সোমবার দের পর সবচাইতে বেশি সময় স্পেন্ড করতে হয় অফিসে অফিসে আপনার সাকসেস ভালো লাগা মন্দ লাগা এনার্জি রিচার্জ কাজের নিয়ম সবকিছু একাধারে আপনার নিজের উপর ডিপেন্ড করার পাশাপাশি আপনার কলিগদের উপর বেশ অনেকখানি কিন্তু ডিপেন্ড করে দ্য সাইড ওয়ান্স ইউ রিপ্লেস নেগেটিভ থটস উইথ পজিটিভ ওয়ান্স ইউ উইল স্টার্ট হ্যাভিং পজিটিভ রেজাল্টস সহকর্মীর প্রতি মমত্ববোধ সম্মান থাকাটা এই যুগে খুব খুব জরুরি বলে আমরা মনে করি ইটস এ গ্রেট অনার টু বি রিকগনাইজড অ্যান্ড ফাইন্ড এ বাঞ্চ অফ সেন্সিবল কলিগস অ্যাট ইউর ওয়ার্ক প্লেস আজকে আমরা কথা বলবো সহকর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে ওয়েলকাম টু প্রমিসেস জানতে চাই বরাবরের মতো সাথে আছে আমি মেহসুবান বৃত্তি পরিসময় থাকবো ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথেই আপনাদের পাশেই এবং আমার সাথে আছেন একজন নন দুই দুইজন স্বনামধন্য মানুষ কারা আছেন পরিচয় পর্ব শেষ করে তারপর আজকের মূল আয়োজনে ফিরছি শুরুতেই আমার সাথে আছেন মনির হাসান খান সিইও ইমপ্রা কনসালটিং ইন্টারন্যাশনাল ইউএসএ ভাই আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন জি ভালো আছি অনেক थैंक यू আর একজন অতিথি আছে পরিচয় শেষ করে তারপর আমাদের মূল আয়োজনে ফিরছি এবং আমার সাথে আছেন মাহমুদা মহসিনা বুশরা সাইকো সোশ্যাল থেরাপিস্ট অ্যান্ড ট্রেনার ডিরেক্টর ফ্রিডম উইদিন আপু আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম আসসালাম ওয়েলকাম টু আশো थैंक यू কেমন আছেন ভালো তুমি ভালো আপা তো ভালো থাকতেই হবে কারণ আপনার আশেপাশে সব মানুষকে একসাথে ভালো রাখতেও হবে তাই না আজকে টপিকটা খুব ইন্টারেস্টিং যে সহকর্মীদের সাথে সম্পর্ক আমি যে শুরুতে মনির হাসান খান ভাইয়ের কাছে আসি একটা অর্গানাইজেশন চালাচ্ছেন সেখানে এই ব্যাপারটা আপনি যত ক্লোজলি অবজার্ভ করবেন আমরা মনে হয় যে একটু কমই সেখান থেকে অবজার্ভ করি বা করার সুযোগ হয়ে থাকে তো সেক্ষেত্রে এখন যে কম্পিটিশনের যুগ সবাই কিন্তু সবার সাথে মনে মনে একটা কম্পিট করছে হয়তো পজিটিভভাবে অথবা অনেক সময় আমরা নেগেটিভিটি দেখি জেলা সেই নেগেটিভিটি কিংবা অন্য কোনো অঙ্ক কষে যাওয়া কিংবা একটু পলিটিক্স খাটানো এগুলো কিন্তু আমরা কর্পোরেট জগতে অনেক দেখছি আপনি এই প্রসঙ্গে কী বলবেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ একটা প্রতিষ্ঠানের ভিতরে কর্মচারী বা কর্মীদের মধ্যে একটা ভালো সম্পর্ক থাকা এটা কিন্তু একটা প্রতিষ্ঠানের জন্য সবচেয়ে বড় একটা অ্যাসেট বলা যেতে পারে কারণ সবার সাথে যদি সম্পর্কটা খুব ভালো থাকে তাহলে প্রোডাক্টিভিটি অনেক ভালো হয় এবং যারা কাজ করছে তারাও খুব স্বাচ্ছন্দ্য ফিল করে বাট এই প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আরেকটা জিনিস আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা জানা যে আমরা যখনই বলি যে কর্মক্ষেত্রে সম্পর্ক মানে কর্মীদের মধ্যে এই সম্পর্কটা কি সেটা আমাদের জানাটা প্রথমে খুব দরকার তাহলে আমরা অনেক সময় বুঝতে পারি আমরা যখনই বলি যে একটা সুসম্পর্ক আমাদের মধ্যে আছে কর্মীদের মধ্যে এই সুসম্পর্কটা বাইরের পার্সোনালি যে সুসম্পর্ক সেটা থেকে কিন্তু অনেকখানে আলাদা একটা অর্গানাইজেশনের সুসম্পর্ক হচ্ছে যে শুধুমাত্র যে আপনার সহকর্মী বলতে যে আপনি যার সাথে কাজ করছেন তাই না একটা অর্গানাইজেশনে আরও দুটো অ্যাসপেক্ট আছে একটা হচ্ছে যাদের সাপ্লায়ার বা যাদের সাথে আমাদের অর্গানাইজেশন ডিল করে তাদের লোকজন এবং আমাদের কাস্টমার তাদের সাথেও এই যে তিনটা জায়গায় একটা সুসম্পর্ক বাট অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে সুসম্পর্ক বলতে বোঝায় যে একটা প্রতিষ্ঠানের কতগুলো নিয়মতান্ত্রিক জিনিসের মাঝখানে থেকে যে সম্পর্কটা তৈরি হয় সেটাই আর কি আমরা সেই সম্পর্ক বলি তো সেই দিক থেকে বিচার করলে যে আমরা যদি একটা একটা প্রতিষ্ঠানের ভিতরে আমাদের কর্মচারী যারা আছেন সবাই তাদের যদি একটা ভালো সম্পর্ক থাকে কারণ এটা আমাদের একটা সেকেন্ড ফ্যামিলি বলা যেতে পারে কারণ দিনের বেশিরভাগ একটা সময় আমরা সেখানে স্পেন্ড করি তো সেই ক্ষেত্রে প্রত্যেকের সাথে একটা ভালো সম্পর্ক একজন একজন সম্পর্কে জানা এবং তাদের সাথে একটা কোঅপারেশন রাখা তো এই সম্পর্কের কতগুলো ভিত্তি আছে সেই ভিত্তিগুলো থাকতে হবে একটা হচ্ছে প্রফেশনালিজম বা পেশাগত ভাব সেটা হচ্ছে যে আমরা কতখানি সম্পর্ক করব বা না করব আরেকটা হচ্ছে হলো রেসপেক্ট বা হলো একজন আরেকজনের প্রতি সম্মান এবং আরেকটা হচ্ছে যে আমাদের গোল অ্যাচিভমেন্ট আমরা একসাথে কাজ করে আর কি এগিয়ে যেতে চাই সো এই এলিমেন্টগুলোকে যদি রাখা যায় তাহলে তাহলে খুব চমৎকার একটা সম্পর্কের এবং একটা একটা কর্মক্ষেত্র আমাদের মধ্যে তৈরি হতে পারে যেখানে আমরা সবাই খুব আনন্দের সাথে কাজ করতে পারি এবং আনন্দের সাথে যখন আসলে কাজ করা হবে যেমনটা আমরা শুরুতে বলেছি যে কাজের প্রোডাক্টিভিটি বহুগুণ বেড়ে যাবে এবং কাজকার কাজই মনে হবে না একটা এনজয়মেন্টের জায়গা প্লাস মনে হবে যে ভালো কিছু করছি অ্যাবসলুটলি আপুর কাছে একটু আসবো অবশ্যই আপু সহকর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে ভাই যে কথাটা বলছিলেন সেটা সূত্র ধরে বলতে চাই যে প্রত্যেকের সম্পর্কে একটা বাউন্ডারি থাকে যেমন আমি আমার মার সাথে যে রিয়াকশানটা দিব ওইটা হয়তো আমি আমার শাশুড়ির সাথে দিব না 
কোন একটা ডিফারেন্স আসলে থাকবে এরপর আমি আমার ভাইকে যেটা রাগ করে বলতে পারে এটা আমি হয়তো বা জাস্ট আমার কাজিনকেই হয়তো বা একটু একটা बाउंड्री রেখে বলবো তো সুসম্পর্কের ব্যাপারটা এখন অনেক জায়গায় একটু খোলাটে করা হয় ভাইয়া যে কথাটা বলছিলেন এবং এখনকার আপনাদের কাছে তো অনেক কেস আসে হ্যাঁ অনেক নেগেটিভ কেস আসে যেগুলো আপনারা পজিটিভ করার জন্যই আপনারা জীবনটা দিয়ে দিচ্ছেন তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখছি যে অনেক ঘোলাটে ব্যাপার তৈরি হচ্ছে অনেক নেগেটিভ ভাইব পাওয়া যাচ্ছে অনেক অসামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ পাওয়া যাচ্ছে আপনি আপনার জীবন থেকে নানা রকম কেস থেকে দেখে কি বলবেন নেগেটিভ দিয়ে শুরু করছি কারণ এরপর আমরা নেগেটিভ বলেকে পজিটিভ বানাবো আচ্ছা কোনো সমস্যা নাই যদি এরকম হয় মানে সম্পর্কের बाउंड्री দি কথাটা তুমি শুরু করেছো তো ওখানে যদি আমি ফোকাস করি যে এমন যে ওই সম্পর্কের बाउंड्रीটা যদি আমাদের না জানা থাকে প্রফেশনালিজমের ভিতরে হ্যাঁ তখন দেখা যাচ্ছে যে কেস দিয়ে শুরু করতে বলেছো তো আমি কেস দিয়ে শুরু করছি নেগেটিভ একটা কেস নিয়ে যখন আসলো তো মানে খুব বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আমাদের তৈরি হয় ওখানে হ্যাঁ আর কারণ শুরুতেই বলেছো যে দিনের বা বেশিরভাগ সময় কিন্তু আমরা অফিসে থাকছি অফিসে থাকছি এবং সেখানে সুখ দুঃখ অনেক কিছুই কিন্তু আমরা সেখানে শেয়ার করি হ্যাঁ শেয়ার করতে যে দেখা যায় যে যখন এই শেয়ারিংটার মাঝখানে যদি बाउंड्री ना थे जे हमें आसले कलिगके कतटुकू बोल जेमन केस दिए जो बोली एक जन आज से एक जन डिवोर्सि एवं से अनेक अनेक बस साफार कर लाइफ एवं डिवोर्स तो कलिक जेहेतु खूब भलो सम्पर्क ओ समयटा क्यों अने के खूब काछाची काचे आसार चेष्टा कर তো দেখা গেল এক কলিগের সাথে খুব ইন্টিমেট ভাবে সে তার প্রবলেমের কথা বললো ইমোশনের কথা বললো তার খারাপ লাগার কথা বললো তো দেখা গেল সেখানে বাউন্ডারিটা থাকলো না তখন তার সাথে একটা রিলেশন তৈরি হলো রিলেশন তৈরি হওয়ার ফলে দেখা যায় যখন একটা সম্পর্ক ব্রেক আপ হয় তখন আর একটা সম্পর্ক সম্পর্কে যাওয়ার জন্য একটু সময় দরকার তখন দেখা গেল যে তার যে সময়টা নেওয়া দরকার ছিল সেই সময়টা না নিয়ে বরঞ্চ যার সাথে শেয়ার করছিল সেও এবং তিনিও দুজনেই একসাথে একটা মানে ইমোশনাল রিলেশনশিপে চলে গেল চলে যাওয়ার ফলে কি হয়েছে যে কিছুটা সময় পার হওয়ার পর দেখা গেল যে না তারা তখন বাস্তবে ফিরে আসলো আর কি যে আসলে এটা সম্ভব না আমাদের দেখা গেল যে ওই মেয়েটার জন্য অফিসটা তার একটাই সম্বল ছিল ওই অফিসটা সে তার ওই জায়গাটা হারালো কারণ তার সাথে যেহেতু একটা ব্রেক আপ পরবর্তীত হয়েছে ইমোশনাল ব্রেক আপ যার ফলে দেখা গেল যে সে অফিসটাতে আর সে যেতে পারছে না এনজয় করছে না কারণ সেখানে সে রেসপেক্ট ফিল করছে না যার ফলে সে ওইখানে একটা তার মধ্যে চরম দুর্জয় নেমে আসলো এবং সে চাকরিটা ছেড়ে দিবে এমন একটা সিচুয়েশন তৈরি হলো তো তার পরবর্তী যেটা আর কি এটা তো নেগেটিভে চলে গেল দেন এই জায়গা থেকে যখন সে উঠে আসলো তখন সে ওই জায়গাতেই আবারও ভালো করে জব করতে শুরু করলো সে তখন শিখে গেল যে আমার সেফটি বাউন্ডারি কোনটা আমার রেসপেক্ট যে ওই জায়গায় যে সেলফ একটা রেসপেক্টের বিষয় থাকে সেই জায়গায় সে একটা বাউন্ডারি দিল এবং সেখানে ওই ছেলেও জব করছে সেও করছে কিন্তু এখন আর তাদের সেই খারাপ লাগাটা ক্লাশ বা এটা হলো না তারা স্বাভাবিকভাবে ওই রিলেশনশিপ যেটা ছিল ওটা বাদ দিয়ে তারা আবার নতুন করে শুরু করছে চমৎকার এই মুহূর্তে একটা ব্রেক নেওয়ার জন্য সময় চলে এসেছে আমি খুব তাড়াতাড়ি ফিরছি আর যেমনটা আমি সবসময় বলি যে আমরা হয়তো বা ঠেকে শিখি অথবা দেখে শিখি তো দেখে শেখাটাই মনে হয় নিজের জন্য আসলে লাভজনক হবে এই মুহূর্তে একটা ব্রেক নিচ্ছি ফিরছি খুব তাড়াতাড়ি শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকবেন বিবেকসুন ওয়েলকাম ব্যাক টু প্রমিসেস জানতে চাই মেহজাবিন বিনতি আজকে আছে আপনাদের সাথে আর আজকে আমরা কথা বলছি সহকর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক কীরকম হওয়া উচিত আমার সাথে আছেন দুজন সলমথন মানুষ তাদের কাছে চলে যাচ্ছি মুনির হাসান খান ভাইয়ের কাছে একটা আসবো আমার প্রশ্ন থাকে যে সহকর্মী একজন 
মহিলা পুরুষ মেল ফিমেল হচ্ছেন তো বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে যদি বলি একটা মেয়ের কিন্তু ঘরে বাইরে দুদিকে অনেকগুলো হাত বের করে কাজ করতে হয় এবং দে আর ডুইং অ্যামেজিং এটা আমি একটা মেয়ে হিসেবে এখনকার মেয়েদের প্রত্যেকটা সেক্টরের কাজ দেখে নিজেই মুগ্ধ হতে হয়েছে যে ওয়াও কীভাবে এত কিছু ব্যালেন্স করে ম্যানেজ করে সংসার ম্যানেজ করে বাচ্চাটা ম্যানেজ করে কষ্ট করে কাজ করছে পড়াশোনা করছে সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে একটা ছেলের জন্য সহজ না কিন্তু মেয়েদের থেকে একটু সহজ কিন্তু যখন আমি অনেক রকম ইনসেন্টিভ দিচ্ছি বা প্রমোশনের ব্যাপার আসছে কিংবা একটা মেয়েকে মন থেকে সম্মানের জায়গায় আসছে আমরা অনেক জায়গায় হয়তো বা এরকম ফেস করতে দেখেছি গল্প শুনতে শুনেছি যে মনে হয় যে মেয়েরা এটা পারবে না আসছে 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 কিন্তু এই জায়গাটা আসলে একটা ছেলে হলে একজন শক্ত সামর্থ্য মানুষ হলে আমাদের অর্গানাইজেশনের জন্য ভালো আপনি এ প্রসঙ্গে কী বলবেন খুব ভালো একটা কথা বলেছেন আমরা হয়তো মনে করে থাকি অনেক সময় হয়তো বলে থাকি মেয়েরা এটা পারবে না কিন্তু আপনি একটু লক্ষ্য করলে দেখবেন এই কথাগুলো ছেলেদের চাইতে মেয়েরাই বেশি বলেন তাদের নিজেদের ব্যাপারে এটা আসলে নিজেরও একটা ব্যাপার আছে আপনি যদি নিজে মনে করেন আমি পারবো না অ্যাকচুয়ালি আমার চোখে বলতে গেলে প্রত্যেকেই সমানভাবেই মানে ক্যাপেবল একজন মেয়ে যদি চান তারা অত্যন্ত ভালোভাবে করতে পারবে একজন ছেলেও যদি চান অনেক ভালোভাবে এবং কতগুলো ক্ষেত্রে আমরা হয়তো যদি এখন পুরো পরিসংখ্যানের দিকে তাকাই দেখা যায় যে মেয়েরা অনেক সময় ছেলেদের চেয়ে অনেকখানি ভালো তারা আসতে পারে তাদের যেহেতু কতগুলো ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে তাদের ধৈর্য আছে তাদের ডিটারমিনেশন হয়তো অন্যরকম হ্যাঁ এবং হ্যাঁ গড গিফটেড কিছু আছে তারা ডিসিশনস প্র্যাকটিক্যালি নেন না অনেক চিন্তা করেন বা অনেক প্রশ্ন করেন সো এই ক্ষেত্রে আমি মনে করব সেটা কোনো ব্যারিয়ার না যেটা মানুষজন অন্য কিন্তু বলে আমার কথা হচ্ছে যে আপনি নিজে কি ভাবছেন আপনি নিজে যদি ভাবেন যে আমি এমন একটা কর্মক্ষেত্রে গেলাম যেখানে দেখা গেল বেশিরভাগই মেল ডমিনেটেড আমার বস থেকে শুরু করে সবাই মেল ডমিনেটেড তখন আপনি যদি নিজের মধ্যে সেই হীনমন্যতা আনেন বা সেই দুর্বলতাটা আনেন এবং সেটা কিন্তু অন্য মানুষ বুঝতে পারে কারণ আমাদের মনের দুর্বলতাটা আমাদের অনেক সময় কাজের থেকে প্রকাশ পায় সো তাদের মধ্যে সেই কনফিডেন্সটা নিয়ে আসতে হবে তো আমি আবার এই রিলেশনশিপে একটা কথাই বলতে চাই যে আমরা যেহেতু এই আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে আমরা সাইকোলজিক্যাল এক্সপার্টিজ নিয়ে কথা বলছি অর্গানাইজেশনাল রেস্ট্রিকশান নিয়ে কথা বলছি আমাদের ভুললে চলবে না যে আমাদের একটা ভালো রিলেশনশিপ থাকতে হবে আর একটা জিনিস মনে রাখতে হবে আমরা হিউম্যান বিং হ্যাঁ এবং আমরা মানুষ হিসেবে যেটাকে বলা হয় ট্রান্সফারেন্স সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি একজন মানুষের সাথে আরেকজন এই যে আপনার সাথে আমার হয়তো আজকে দেখা হলো হয়তো কোনো কথা না হলেও আপনার থেকে কিছু একটা ট্রান্সফার হয়ে আমার কাছে আসবে আমার কাছ থেকে কিছু একটা আপনার কাছে যাবে তার মানে হয়তো একটা ইম্প্রেশন একটা কোনো কিছু আসে তো এটা ইনভেটেবল এটা হবেই তো আমরা কর্মক্ষেত্রে গেলে একজন ছেলে এবং একজন মেয়ের মধ্যে সেই হয়তো আকর্ষণ বা একটা কথা বা এটা আসতেই বাধ্য তো আমরা যখন রিলেশনশিপের কথা বলি তখন যদি আমরা খুব বেশি বাইন্ডিংয়ের কথা বলি তাহলে মানে আপনি খুব চমৎকার পোলাও খাচ্ছেন আর আশেপাশে ময়লা ফেলে রাখা হচ্ছে তাহলে আপনি সেটাকে এনজয় করতে পারবেন না আমাদেরকে শুধুমাত্র কিছু জিনিসকে মনে রাখতে হবে যে আমরা যেই জায়গায় আছি সেখানে লক্ষ্যটা কি আমরা কর্মক্ষেত্রে আছি আমাদের একটা অ্যাচিভমেন্ট একটা লক্ষ্য আছে যে আমাদের কাজটা আদায় করতে হবে সেই সাথে আমরা এমনভাবে আমাদের একটা সম্পর্ক করব যে সম্পর্কটা যেন আমাদের সেই আমি কাজে যখন থাকব তখন আমার সম্পর্কটা ঠিক প্রফেশনাল থাকতে হবে এবং আমার যদি কোনো পার্সোনাল সম্পর্ক হয় সেটাকে আমার বাইরে আনতে হবে এবং সেই ব্যালেন্স যদি মেনটেন করা যায় তাহলে আমার মনে হয় যে সম্পর্ক ভালো থাকবে আর আপনার সেলফ রেসপেক্ট এবং নিজের প্রতি যেই ধারণা ভালো ধারণা সেটা আনলে আমার মনে হয় না যে জেন্ডার নিয়ে কোনো ইস্যু হবে যে আমাদের ছেলে বা মেয়ে কারা ভালো করবে বা খারাপ করবে এটা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে আপনার নিজের উপরে সো ইউ হ্যাভ টু হ্যান্ডেল ইট ভেরি স্মার্টলি সব রকম এলিমেন্টস কিন্তু আপনার লাইফে আছে আপনার সামনে আছে আপনার অফিসে দেওয়া আছে এখন আপনি কোনটা কিভাবে পিক করবেন এটার উপর ডিসিশন মেকার আসলে আপনি এবং আপনার ডিসিশনই আপনার সামনের আউটপুট বা রেজাল্ট দেবে ভালো থাকতে চলে সেভাবে যাবেন এবং সাফার করতে চলে আসলে ওই যে বলে যে ন্যাড়া বারবার বেলতলায় যায় এখন এই যুগে আসলে যায় আমি যদি আপুর কাছে আসি আপু মেয়েদের আমি এম্পাওয়ারমেন্ট নিয়ে একটু কথা বলতে চাই 
যে এখন মেরা সব জায়গায় প্রচন্ড রকম ভালো করছে কথাটা আমি সব সময় সুযোগ পেলেই বলি তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের সমাজ মেয়েদের প্রায় একটা শিকল পরিয়ে দেওয়ার একটা চেষ্টা সব সময় থাকে ভাই ইউএসএতে আছেন সিনারিও একটু डिफरेंट হতে পারে কিন্তু আমি আমাদের এইখানে থেকে দেখেছি যে অনেক ভালো ভালো ফ্যামিলির মেয়েরা অনেক পড়াশোনা করছে কিন্তু কোন একটা জায়গায় যে তাদের কাজের ক্ষেত্রে একটু বাইন্ডিং চলে আসে আবার আমি এরকমও দেখেছি যে ডিগ্রিধারী মেয়ে লাগবে কিন্তু জব করতে পারবে না বিয়ের সময় এটা হচ্ছে আপনাকে একটা ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে দিয়ে দেওয়া হয় সেটা আসলে সরাসরি বলা হোক কিংবা মনো সম্মতি দিয়ে হোক এরকম আমি দেখেছি তো ওয়ার্ক প্লেসের কথা যেহেতু বারবার আসছে তাহলে মেয়েদের পেশাগত জীবন নিয়ে কিন্তু এখানে কথা চলে আসে আপুর প্রসঙ্গে কি বলবেন মেয়েরা এগিয়ে যাচ্ছে এই বিষয় আর হচ্ছে আরেকটা বিষয় বললে যে শিকল পড়ানো আমাদের আমরা কি এখন শিকল পড়ছি শিকল পড়ছে না কিন্তু না পড়লেও দেখা যাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে অঘোষিত অঘোষিত বা মাথার কোনায় রেখে দিতে হয় কিংবা কিছু ডিসিশন সেটা কেন্দ্র করে নিতে হয় এটা যে সবসময় খারাপ আমি কিন্তু সেটা বলছি না কিন্তু আপনি গ্রামে গঞ্জে দেখেন আমরা আসলে এখানে গুটি কয়েক মানুষ আজকে এই কাউচে বসেছি আমার যদি খুব বেশি দূর যেতে হবে না আপনার ফ্যামিলির দেখেন এক্সিডেন্ট ফ্যামিলিতে দেখেন গ্রামে গঞ্জে দেখেন কিংবা আপনারই একই স্কুলে পড়া অন্য একটা ফ্রেন্ডের লাইফ দেখেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা ভালো জানবেন আপনাদের কাছে এরকম বহু জায়গা থেকে বলছি যে শেকল অঘোষিত একটা শেকল থাকে হ্যাঁ যে দুটো ব্যাপার বলেছো প্রত্যেকটা কথাই আসলে আমরা কাজ করি ডিল করি এবং তুমিও জানো আমার কাছে সেটা মনে হচ্ছে হ্যাঁ যে আমি দেখেছি আমার ক্লায়েন্টদের ক্ষেত্রে লাইফের ক্ষেত্রে যে মেডিকেল স্টুডেন্ট মেডিকেলের স্টুডেন্ট বিএ করাবে তো বিয়ের পরে তাকে সেই পড়ার সুযোগটা দেওয়া হবে না এবং সে ইন্টার্নি করবে তখন নাইট ডিউ নাইট শিফটে ডিউটি করবে সেটা সে দিবে না হ্যাঁ হাজব্যান্ড দিবে না বা শ্বশুরবাড়ি মানুষ দিচ্ছে না হ্যাঁ এই জায়গাটায় আছে এবং আছে অন্যান্য চ্যালেঞ্জিং কিছু কাজ সেখানেও শেকলটা আছে এখন কেন এ শেকলটা পড়াতে চাই আসলে আমরা কিছু ধারণা আমার আমাদের তো আমরা যে ধরনের কথাবার্তা বলি সেগুলো কিন্তু হয় পাস থেকে বলি পাস্ট এক্সপিরিয়েন্স থেকে এবং হচ্ছে সামনের ফিউচারের আশঙ্কা থেকে আমরা এই শিকলটা আসলে পড়াই যারা আসলে পড়ায় তারা এই চিন্তাটা করেই পড়ায় ওনারা হচ্ছে তাকে যে স্পেস দিবে যে ঠিক আছে তুমি করে যে দেখতে পারো যে তোমার লাইফে এই দুর্ঘটনা ঘটে কি না বা তুমি এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে তুমি যেতে পারো সেটা না বলে তারা কিন্তু বলছে যে হ্যাঁ আমার এটা দরকার কারণ আমার ফ্যামিলি স্ট্যাটাসে আমার ছেলেকে বিয়ে করাবো একজন ডক্টর মেয়ে দরকার বা একজন ইঞ্জিনিয়ার মেয়ে দরকার কিন্তু যে ডক্টর এবং ইঞ্জিনিয়ার বা যে জব করে সে কিন্তু চাইলে তার জবটা ছাড়বে না হুম কিন্তু তারা যখন বিয়ে করাচ্ছে তখন কিন্তু তারা এটা চিন্তা করে নিচ্ছে যে আমি এই ধরনের বউ নিয়ে আসবো আবার মেয়েদের ক্ষেত্রে বাস মানে বাবার বাড়ির ক্ষেত্রে যেটা বলবো সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে হ্যাঁ এখন অনেকটা কমে এসেছে আমি অবশ্যই বলবো শেকল পড়ালেও আমাদেরকে কিন্তু এখন আর এইভাবে শেকল পড়ায় রাখতে পারছে না যাচ্ছে না আমরা লাথি মারছি ভাঙ তালা ভাঙছি না তো হচ্ছে তারা অ্যাওয়ার হচ্ছে অ্যাওয়ার হচ্ছে এবং তারা বিভিন্ন কাজে কর্মে কিন্তু যাচ্ছে সুন্দর কিছু আউটপুট দেয় আর আমার মনে হয় আসলে সুন্দর কিছু আনলে মানুষ এটা অ্যাপ্রিসিয়েট করবে হয় দেরিতে পাওয়া যায় মানুষের গুরুত্বটা দেয়া শিখে যায় এই মুহূর্তে আরেকটা ব্রেক নিতে হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি জানতে চাই উইথ মাসাব বৃন্তি এই মুহূর্তে আমরা কথা বলছি সহকর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে একটা ব্রেক নিচ্ছি ফিরছে খুব তাড়াতাড়ি আমাদের সাথেই থাকবেন একদম শেষ পর্যন্ত ওয়েলকাম ব্যাক টু প্রমিসেস জানতে চাই আজকে আমরা কথা বলছি সহকর্মীর সঙ্গে কাজের সম্পর্ক নিয়ে 
ভাইয়ের কাছে আসব ভাই যে কোনো অর্গানাইজেশনে যখন আমরা আউটপুট বাড়াতে চাই কিংবা প্রোডাক্টিভিটি বাড়াতে চাই কিংবা অর্গানাইজেশনটাকে একদম খুব সুন্দর একটা এক্সাম্পল হিসেবে তৈরি করতে চাই সেখানে কিন্তু কাজের পাশাপাশি আরও থাকে না যে আরও অনেকগুলো এভিনিউ দিয়ে দেওয়া হয় যে কীভাবে তাদের প্রোডাক্টিভিটি আরও বাড়ে যেমন আমার কিছুদিন আগে একটা অফিসে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল আমার দেখে খুবই ভালো লেগেছে যে একদম এরকম সিটির দেওয়া এরকম অফিস না সুন্দর কাউচ নিচে বসার জায়গা খুব সুন্দর ইন্টারভিউ করা ওখানে যে যার মতো করে বসে শুয়ে কাজ করছে হ্যাঁ অ্যান্ড ইট লুকস ফান অ্যাজ ওয়াল তো এখানে কিন্তু এন্ড অফ দ্য ডে কাজ হচ্ছে হাতে কলমে কাজ হচ্ছে কাগজে কলমে পেপারসে কাজগুলো চলে আসছে তো এই যে ওখানে একটা কমফোর্ট জোন দিয়ে দেওয়া হয় বা তাদের মতো করে কাজ করে দেওয়ার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া হয় কিংবা অনেক জায়গায় দেখেছি যে একটি বিলিয়ার্ড খেলার ব্যবস্থা করা তারপর সবাই মিলে একটা ইয়ারলি একটা পিকনিকে যাওয়া কারো বাচ্চার ডেঙ্গু হলো সবাই মিলে দৌড়ে যাচ্ছে এই যে একটা সুন্দর একটা সম্প্রীতি সুন্দর একটা ফ্যামিলির বাইরে আর একটা ফ্যামিলি চমৎকার একটা বন্ডিং তো আপনার অর্গানাইজেশনে আপনি এই ব্যাপারগুলো কীভাবে খেয়াল রাখেন বা মেনটেন করেন খুব ইম্পর্টেন্ট এরিয়ার দিকে বলেছেন যে আজকালকার এই কম্পিটিটিভ দুনিয়াতে আমাদের অর্গানাইজেশনে এখন আর এখনকার দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা জাস্ট একজন এমপ্লয়ি সকালবেলা আসবে সারাদিন সে শুধু ওই অফিসের একটা কাজ করবে এইভাবে চলে যাবে ওইটার দিকে আর লক্ষ্য দেওয়া হচ্ছে না এখন আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে যে প্রত্যেকটা মানুষের ভিতরে একটা ক্রিয়েটিভিটি আছে তাদের ইন্টেলেক্ট সেটা কিভাবে তারা নিয়ে আসবে ওপেন মাইন্ডেড এখন ওপেন মাইন্ডেড হতে হলে ক্লোজ প্লেসের মধ্যে আর ওপেন মাইন্ডেড হওয়া যায় না সো আপনি যেটার উদাহরণ দিলেন আমরা বড় বড় ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে লার্জেস্ট কোম্পানি আপনি যদি গুগল তারপরে আইফোন বা মানে মানে ওদের কোম্পানিতে যান আপনি দেখবেন যে ঠিক সেরকম তারা সেই উন্মুক্ত করে দিয়েছে সো দ্যাট আপনার প্রোডাক্টিভিটি এবং আপনার কন্ট্রিবিউশনটাতে ইম্পর্টেন্ট আপনি কতক্ষণ বসলেন কি করলেন সেটা বড় কথা না সেটা আমাদের এখানেও করা যায় এবং এটা খুবই দরকার কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে মানে স্বাধীনতা তখনই সবচেয়ে ভালো হয় যখন সেটার সাথে রেসপন্সিবিলিটিটাকে জোরে দেওয়া হয় এবং সেটাকে যখন অ্যাবিউজ না হ্যাঁ অ্যাবিউজ না করা হয় এখন আমি একটা অফিস এখানে করলাম আমাদের পরিপ্রেক্ষিতে করে প্রথম থেকে বলে দিলাম তোমরা যখন খুশি আসো অসুবিধা নেই আমার কন্ট্রিবিউশনটাই দরকার তখন দেখা গেল যে ওই স্প্যান অফ কন্ট্রোলটা নাই বলে প্রোডাক্টিভিটির জায়গায় অন্য কিছু হবে বাট ইট ইজ অ্যাবসলুটলি নেসেসারি তবে এটাকে গ্র্যাজুয়ালি করা যেতে পারে আমাদেরকে প্রথমে একটা বেস লাইন তৈরি করতে হবে যে আমার অর্গানাইজেশন আমরা কি চাই আমাদের কোন কাজগুলো করতে হবে প্রত্যেকে যদি সেই কাজ থাকে সেখানে একটা রিওয়ার্ড সিস্টেম থাকতে হবে গ্র্যাজুয়াল সেটা হচ্ছে যে চলেন আমরা এই জিনিসটাকে অ্যাচিভ করি একসাথে আমাদের কাজটা যদি ভালো হয় তাহলে আমরা একটা পিৎজা অর্ডার দেবো বা একটা কিছু খাবার দাবার হবে বা আমাদের একটা ছোটোখাটো একটা সেলিব্রেশন হবে হ্যাঁ তারপরে হয়তো বলা হবে যে ঠিক আছে আমরা আমাদের যদি কাজগুলো বিকাল চারটার মধ্যে আমরা শেষ করি তাহলে চারটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত আমাদের একটা টি পার্টি হবে আমরা একটা ছোটোখাটো হয়তো বিলিয়ার্ড একটা বা ওরকম খেলার একটা কিছু আনলাম হ্যাঁ তো ওই ইন্টিগ্রেশনটাকে আস্তে আস্তে করতে হবে সো দ্যাট আমাদের রিলেশনশিপটা ভালো হয় বা অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের মেন লক্ষ্যটা পূরণ হয় এবং এই যে কর্মক্ষেত্রে একজন আরেকজনের সাথে রিলেশনশিপ আমরা প্রফেশনালিজম তখনই বলি এবং কোম্পানিগুলো কেন রেস্ট্রিকশনটা নিয়ে আসে আমি হয়তো সেখানে একটু আপনাকে এক্সপ্লেন করতে পারি সেটা হচ্ছে যে এই যে রিলেশনশিপটা কিন্তু একটা বিরাট বড় আপনার বলতে পারেন যে টুলস যে টুলটাকে কিন্তু ভালো কাজে ব্যবহার করা যায় আবার এটা খুব বড় ক্ষতি করে কোম্পানির জন্য একটা হচ্ছে টুলস হচ্ছে যে আমার আমি অ্যাজ এ বস আমার সাবর ইন্ডিয়াদের সাথে যদি আমার খুব চমৎকার একটা রিলেশনশিপ থাকে তারা তাদের সমস্যা আমার সাথে বলতে পারে সব কিছু করতে পারে আমি কিন্তু তাদেরকে দিয়ে মিরাকল করিয়ে নিতে পারি তারা আমার জন্য এক্সট্রা মাইল যাবে হ্যাঁ যখন বেশি কাজ করাতে হবে আবার এই রিলেশনশিপটাকে ওয়েপন হিসেবে অনেকে ইউজ করতে পারে দুজনের মধ্যে হুইচ ইজ ন্যাচারাল হওয়ার পরে কোন এক সময় সে সম্পর্কটা সাওয়ার হয়ে গেল তাদের মধ্যে হয়তো ঝগড়া হলো তখন দেখা যায় তারা কিন্তু একজন আরেকজনকে হার্ট করতে অর্গানাইজেশনকেই হার্ট করে তারা হয়তো তার কাজকে ই করে না সো এই যে ফলাফলগুলোর কথা চিন্তা করে আমাদের একটা বাউন্ডারি তৈরি করা দরকার সেখানেই প্রফেশনালিজমটা আসে যে যখনই একজন বন্ধুত্ব হবে পর মুহূর্তে যেন আমি আমার বন্ধুর কাছে একটা এক্সট্রা ফেভার না আশা করি তো ওটার বেসিস হবে যে দেখো আমার বন্ধুত্ব হচ্ছে আমরা দুজন এখানে কাজ করছি তো এই কাজে যদি আমি সফল হই তাহলে তুমিও সফল হবে তো তুমি যদি যে কোনো আমাদের বন্ধুত্ব তখনই ভালো হবে 
যখন তুমি আমাকে হেল্প করবা সফল হতে আমি তোমাকে হেল্প করব সফল হতে দেন উই হ্যাভ দ্যাট রিলেশনশিপ সো পাশ্চাত্য দেশে বা আমার নিজের অর্গানাইজেশনও আমরা যেটা করি যে আমাদের কাজের সময় আসলে আমরা একেবারে সিরিয়াস কাজটা যখন শেষ হলো আমাদের এভরি টিউজডে হচ্ছে আমাদের ফান্ডে হিসাবে আমরা তৈরি করি সেই টিউজডেতে আমাদের লোকাল সেখানে একটা খুব চমৎকার রেস্টুরেন্ট আছে যেখানে আমরা আমাদের সব ম্যানেজাররা বা সব এমপ্লয়ি তারা আসতে পারে সেখানে আমরা হইচই করছি গল্প করছি কিন্তু আবার অফিসে আসলে আমরা আমাদের সেই সেই দূরত্বটা আমরা মেনটেন করছি সো এটা একটা বিরাট বড় ব্যালেন্স যে ব্যালেন্সটাকে আমাদের মেনটেন করা দরকার কিন্তু এটা যদি আমরা মেনটেন করি এবং আমাদের এনভায়রনমেন্টটাকে সেই সেরকম ওপেন করি তাহলে মানুষজন তাদের নিজেদের ক্রিয়েটিভিটিগুলোকে বের করবে তাদের কোনো বার্ডেন আসবে না আপাবোধে একটু আগেও বললেন যে আমাদের ফ্যামিলি লাইফে অনেক রকমের সমস্যা থাকতে পারে অ্যান্ড সেই সমস্যাটা এখানে এসে আমরা হয়তো কথাও বলতে পারি অ্যান্ড আমরা একটা বিরাট সাপোর্ট পেতে পারি পিয়ার গ্রুপের কাছ থেকে খালি আমাদের মনে রাখতে হবে সেই সাপোর্টের জন্য যেন আমরা সব সেই লেভেলটাকে আবার ক্রস না করে যাই হ্যাঁ সেখানেই প্রফেশনালিজমটা আসে ঘুরে ফিরে আসলে আমাদের পুরো আলোচনার ব্যাপারে এটাই আসলো যে তারা আমাদের ফ্যামিলি সেকেন্ড ফ্যামিলি এবং অনেক সময় কিন্তু এরকম হয় যে ভাইয়া যে আমার মাই হাতো আমাকে বুঝছে না কিন্তু হয়তো আমার কলেগই আমাকে বুঝে ফেললো এরকম কিন্তু হতেই পারে মানুষের জীবন অনেক ঘটনা থেকে অনেক সিচুয়েশন থেকে তো ঘুরে ফিরে ব্যালেন্স করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট সব কিছুর মূল চাবিকাঠি আসা হচ্ছে ব্যালেন্সিং যে আমি কতটুকু বলবো কতটুকু আউটপুট দিব কতটুকু রিলেশনে যাব গেলেও সেটা কীভাবে গুছিয়ে নিব তারপর প্রফেশনালিজম আপনি যে কথাটা বললেন যে হতে পারে আমার তার সাথে অন্যদের থেকে সবচেয়ে বেশি বন্ধুত্ব কিন্তু আমি যদি তাকে কোনো জায়গায় ফেভার করে আমার রেসপন্সিবিলিটিটাকে অ্যাবিউজ করি অন্যদেরকে পিছিয়ে দিই এটা মানুষ হিসেবে আমার নিজেকেও পিছিয়ে দেওয়া হবে আমার বন্ধুরও ক্ষতি করা হবে এই বিবেকবোধ এই মূল্যবোধের জায়গাটা যদি আমাদেরকে টনটনে থাকে আমার মনে হয় চমৎকার ফ্রেন্ডশিপ নিয়ে মানে বেস্ট ভার্সন হয়ে আসলে সবাই একসাথে কাজ করে একটা অফিস এনভায়রনমেন্ট সুন্দর রাখা সম্ভব এখানে আমি আপনাকে একটা এক্সাম্পলও দিতে পারি মানে আমার নিজের জীবনেই মানে আমার একসময় আমি খুব একটা সিভিয়ার অসুখে পড়েছি আমাকে হাসপাতালে যেতে হয়েছিল তখন কিন্তু পাঁচজন আমার মানে আমার কলিগ পাঁচজন তারাই এসেছিল ব্লাড দিতে আত্মীয় স্বজনের সো আমার মনে হয় যে আমরা আমরা দেখেছি বাংলাদেশে আমরা সব অর্গানাইজেশনে দেখেছি যে এই একটা বন্ডিং কিন্তু আছে সবার মধ্যে এবং এটাকে যদি সুন্দরভাবে হেলথিভাবে ফ্লোরিশ করা যায় কোনো অ্যাবিউজ না করা হয় আমার মনে হয় যে এটা একটা প্রচণ্ড ভালো একটা স্ট্রেস রিলিফ বা মানুষের জন্য একটা সুন্দর ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান তৈরি করবে খুব সুন্দর কথা বলেছেন আপুর কাছে আসবে আপু আমাদের লাইফ বললে যে লাইফ ইজ নট এ বেটার প্রসেস হ্যাঁ উত্থান পতন সমস্যা এবং যত দিন যাচ্ছে যুগের হাওয়া তারপর ইলেকট্রিক ডিভাইস সব কিছু মিলিয়ে আমাদের লাইফ আমার মনে হয় যে একটু প্রতিনিয়ত বেশি কমপ্লিকেটেড হচ্ছে আমরা একটা অস্থিরতার মধ্যে কিন্তু থাকি অনেক ক্ষেত্রে অনেকে থাকে যে মেন্টাল ডিসঅর্ডার হয়ে যাচ্ছে সে কাজে ফোকাস করতে পারছে না অন্য কিছু চিন্তা করছে কিংবা আসলে একটা ফ্যামিলি প্রবলেম সে তার কাজে কিছুই করতে পারছে না তার পারফরমেন্স পিছিয়ে যাচ্ছে এখান থেকে একটা ডিপ্রেশনে চলে যাচ্ছে তো এইগুলো ক্ষেত্রে এরকম খারাপ সময় কিন্তু সহকর্মীদেরও একটা দায়িত্ব চলেই আসে সেটা ডিরেক্ট ওয়েতে হোক ইনডিরেক্ট ওয়েতে হোক কিংবা তাকে হেল্প কোথাও দিয়ে হোক কিংবা তাকে কারো কাছে নিয়ে যেয়ে হোক কিংবা বসকে বলে ব্যাপারটা সবার নজরে আনার ক্ষেত্রে হোক কিংবা তার কোনো সিক্রেট লুকিয়ে অনেকভাবেই হতে পারে সিচুয়েশন যেটা ডিমান্ড করে তো এই প্রসঙ্গে আসলে আপনি কি বলতে চান কলিগদের কাছ থেকে হেল্পিং হ্যান্ড হ্যান্ডটা হ্যাঁ ভাইয়ার মতো আমিও বলতে পারি যে আমি নিজের লাইফ দিয়ে যদি এক্সপিরিয়েন্স করি তাহলে আমি বলতে পারি যে আমার কলিগদের সাথে আমার চমৎকার রিলেশনশিপ এবং এই রিলেশনশিপটা আমি এই এই মুহুর্তে না আসলে এই মুহুর্তে কয়েকটা জিনিস ক্লিক করলো যে তাদের সাথে আসলে আমার কি ছিল একটা প্রথমত হচ্ছে তাদের সাথে আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ভালো ছিল এবং আমি কি বলতে চাই তারা সেটা শুনতো এবং বুঝতো এবং আমিও বুঝতাম যেটাকে বলে ক্লিয়ার কমিউনিকেশন হ্যাঁ আরেকটা ছিল যে একজন একজনের পাশে থাকা সেটা হচ্ছে অফিসেই যে আমাদের তো কাজগুলো বেশিরভাগ সময় আসলে টিম ওয়ার্ক থাকে হুম টিম ওয়ার্কটা আমি কিভাবে করছি কি কিভাবে তাকে আমি হেল্প করছি প্রফেশনাল ক্ষেত্রে অনেকে আছে দেখা যায় যে ক্ষেত্রে মানে হেল্প করতে যে সেও হয়তো বা পুরো কাজটাই করে দিচ্ছে হ্যাঁ এখন যখন এরকম করে করে দিচ্ছে যে আবার করায় নিচ্ছে সে কিন্তু তার উপর ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যায় হুম এর ফলে দেখা যায় হচ্ছে কি যে নির্ভরশীলতা বেড়ে যায় তার নিজের 
অ্যাক্টিভিটিটা তখন আর সে সামনের দিকে যেতে পারে না এবং যে করে দিচ্ছে এক সময় কি হচ্ছে তার সাথে তার রিলেশনশিপ খারাপ হচ্ছে যে আমি আর কত করে দিব তার মানে হচ্ছে যে আমি হেল্পটা যে সিক করব হেল্পটা সিক করার সময় আমি কতটুকু হেল্প সিক করছি এবং যে আমাকে হেল্প করছে সে কতটুকু করছে এই এখানেও কিন্তু সেই বাউন্ডারি প্রশ্নটা আসে আরেকটা হচ্ছে যে সব সময় হচ্ছে নিজে প্রবলেমের ভেতরে ঢুকে না যে বরঞ্চ প্রবলেমটা কিভাবে সলভ করা যায় সেটা নিয়ে আসলে বসা যেতে পারে ওপেন ডিসকাশন হতে পারে হুম আরেকটা হতে পারে যে আমরা ফ্রি হয়ে যে মানে বিষয়টা এমন হয় যে অনেক বেশি ফ্রি হয়ে যাই তো দেখা যায় ওখানে টিমের মধ্যে সবাই একসাথে গল্প গুজব করছে এখন ইদানিং যে প্রবলেমটা বেশি ফেস করি সেটা হচ্ছে ফেসবুকে অ্যাড করা নিয়ে ঘুরে ফিরে এক কথাই আসছে যে আমার যে কোনো রিলেশনশিপ থেকে আমি আমার ব্যাস্টকে অবজার্ভ করব ভালোটা দিব তার খারাপ সময় পাশে থাকবো কিন্তু সেখানে ব্যালেন্সিং এর ব্যাপারটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই মুহূর্তে আর একটা ব্রেক নিচ্ছি আমি ফিরছি খুব তাড়াতাড়ি ফিরে এসে কথা বলছি সাথেই থাকুন বাংলাদেশে চোখ এখনো ঠিক মতো খুলেই নাই ফেসবুক দরকার হয়ে পড়ে আবার ঘুমোতে যাওয়ার আগে ফেসবুক হাতে নিয়ে ফেসবুকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে মায়ের গান টানার এই যুগে দরকার পড়ছে না তো এখান থেকে যদি বলি যে উনি একটা খুব সুন্দর পয়েন্ট বলেছেন এটা অনেকে এখন রিলেট করতে পারবে যে ফেসবুকে অ্যাড করা নিয়ে একটা দোন বন ভাব থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক মেয়েরা দেখা যায় যে আমি একটু এখানে বলবো যে মেয়েরা সাইকোলজিক্যালি আসলে আল্লাহ এমন একটা কিছু দিয়ে দেন যে তারা যদি কাউকে নেগেটিভ ভাইব পান এটা তারা আসলে এই ভাইবটা ফিল করতে পারেন এবং বুঝতে পারেন যে ওনার নজরটা ভালো ছিল না ওনার টাচটা ভালো ছিল না অফিসে উনি আমাকে এটা বললেন এটা এই সেন্সে বলেনি এখন আমি বলছি না হানড্রেড পার্সেন্ট টাইম সেটা কারেক্ট হবে অনেক নেগেটিভ মাইন্ডেড মেয়েও থাকতে পারে সে এটা মনে মনে বানিয়েও নিতে পারে কিন্তু ম্যাক্সিমাম টাইম ক্ষেত্রে এটা একদম একদম সত্যি তো সেক্ষেত্রে সে অনেক সময় যে মানুষটাকে তার খুব একটা সুবিধার মনে হচ্ছে না বা মন থেকে আসছে না একটা বাউন্ডারি সেট করে চলার একটা তার চেষ্টা থাকে সেক্ষেত্রে সে তাকে হয়তো বা অ্যাড করছে না বা ভদ্রতা করে অ্যাড করার পরেও ফেসবুকে দেখা যাচ্ছে তার কমেন্টে খুব একটা লাইক লাভ রিয়াকশান দিচ্ছে না তো এরকম করে একটা বুঝে শুনে চলার একটা চেষ্টা থাকে এটা নিয়েও দেখা যাচ্ছে অফিস অনেক সময় পরের দিন কথা হচ্ছে বা ও এটা করলো কেন ওইটা বললো কেন কি বলবেন আমি জানি না ইউএসএ তে আপনাদের অফিসের কি অবস্থা বাংলাদেশে এটা খুবই প্রচলিত আমি আপনার কাছে আসবো তার কাছে আপনার কাছে আগে শুনবো এটা ফিনোমেনাল তাই না ফেসবুক বা এখানে তো এখানেও बाउंड्री क्वेश्चन এসে যাচ্ছে ডিজিটাল মিডিয়া বা আমাদের আমরা যেটা নিয়ে এখন সবচেয়ে সমালোচনা করি যে কেন এটার কিছু ভালো দিক আছে ভালো দিকটা হচ্ছে আমরা ইন্টার কানেক্টিভিটি আমি হয়তো ফেসবুকে আমার এমন এমন ফ্রেন্ডকে খুঁজে পেয়েছি যাকে আমি এমনি জায়গায় খুঁজে পেতাম না কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আবার ফেসবুকের আরেকটা জিনিস আছে শুধু ফেসবুক না ডিজিটাল মিডিয়া আমাদের যে সেল ফোন বলেন এখানে আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে আমার মনে হয় আপা আরও ভালো বলতে পারবেন উনি সাইকোলজি ব্যাপার আমাদের প্রতিটা মানুষের ভিতরে দুটো জিনিস আছে একটা হচ্ছে হলো র্যাশনালিটি বা যেটা আমাদেরকে মানুষ বানিয়েছে আরেকটা হচ্ছে হলো অ্যানিম্যালিটিস আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই একটা পাশবিক একটা জিনিস আছে যার পার্শ্বিক জিনিসকে যত বেশি দমায় রাখতে পারে তার হিউম্যানিটিস তত বেশি কিন্তু যখনই আমরা ডিজিটাল মিডিয়ায় বা কোথাও চলে আসছি আমি একটা ফোনে একটা চ্যাট বা একটা আমি দিচ্ছি আমি জানি কেউ আমাকে দেখতে পাচ্ছে না বা কেউ আমাকে ধরতে পারবে না তখন হয় কি আমার সেই র্যাশনালিটিটা চলে গিয়ে আমার অ্যানিমালিটিটা বেশি আসে যেটা আমরা হয়তো রিসেন্টলি আমরা অনেকেই যে বলেন গুজব বলেন এটা বলেন এটা দেখছি এটা মানে অনেক মানুষ করছে তারা মনে করছে যে তাদেরকে ধরা যাবে না ঠিক সেরকম কার্যক্ষেত্রেও এটার বিরাট বড় একটা গুরুত্ব আছে যে আমার আজকে কারোর সাথে একটা ঝগড়া হলো বা কারোর সাথে একটু কথা কাটে কেটে হলো সঙ্গে সঙ্গে এসে আমি ফেসবুকে একটা পোস্ট দিয়ে দিলাম এমনভাবে ইনডাইরেক্ট পোস্ট দিলাম দেখা গেল 
বলা হচ্ছে কেউ কেউ ভালো কাজ করে না তখন আবার আরেকটা আসলো যে কেউ কেউ যদি একটু মনোযোগ দিত তাহলে আমি ভালো কাজ করতাম এরকম ইনডাইরেক্ট আসছে আবার অনেক সময় আপনি আমাদের ওখানে ওই একই জিনিসই হয় অনেক সময় বললেন যে আমি খুব অসুখে আজকে আমি সিক কল করেছি পরে দেখা গেল একটা সেলফি নিয়েছে সে লেকের ধারে গিয়ে হ্যাঁ তো এখানে আবার ধরাও পড়ে যাচ্ছে তো আমার মনে হচ্ছে যে এই প্রতিটা মিডিয়ার মতন রিলেশনশিপের মতন মিডিয়াটা হচ্ছে একটা বিরাট বড় টুলস আপনি কিভাবে ব্যবহার করবেন রেসপন্সিবলি এবং এটা সেই সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমার মনে হয় যে প্রফেশনালিজম আবার আসে যে আমরা কি পোস্ট দিচ্ছি কি দিচ্ছি আপনি যেটা বললেন যে মেয়েরা বুঝতে পারে বাকি এবং এটা আমরা খুব এনকারেজ করি যে ইফ 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 ইট ডাজেন্ট মেক্স ইউ ফিল বেটার ইউ নিড টু টক টু সামবাডি বাট কথা হচ্ছে সেই টকটা কার সাথে করবে হ্যাঁ যদি আপনি প্রপারলি অনেক সময় মানুষ এমন কিছু করে তারা হয়তো সেটা অ্যাওয়ার না হ্যাঁ অনেকের অভ্যাস থাকে হয়তো একটু গায়ে হাত দিয়ে কথা বলা বা এরকম হ্যাঁ এটা ভালো অভ্যাস না কিন্তু যতক্ষণ আপনি তাকে বুঝিয়ে না দিচ্ছেন ভালোভাবে যে দেখো এটা এই করছো আই ফিল ব্যাড তাহলে কিন্তু আপনিও একটা তা আপনার রেসপন্সিবিলিটি পালন করছেন না কিন্তু সেটা যদি এসে আমরা ফেসবুকে ই করে দিলাম তাহলে হলো কি একটা বিরাট বড় পাবলিক হিউমিলিয়েশনের মধ্যে আমরা তাদেরকে ফেললাম সো ওটাও যেন না হয় কাজে আমাদের সবাইকে অনেকটা রেসপন্সিবল হতে হবে যে কমিউনিকেশনটাকে আমাদের ভালো বাড়াতে হবে মাস কমিউনিকেশনে না গিয়ে আগে আমরা সমস্যাটা নিয়ে কথা বলি বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম অনেক সময় এমন একজন সেই খারাপ ব্যবহারটা করছে যে সে ভয়ে হয়তো বলতে পারছে না তো সেই ক্ষেত্রে এটাও একটা টুলস থাকতে পারে যে আমি এভাবেও বলি সো আমরা ডিসকারেজ করি না বা আমার মতে যে ডিসকারেজ না করাই ভালো যে আপনার ফিলিংসটাকে আপনি প্রকাশ করেন বাট এটার ইমপ্লিকেশানটা জেনে যেন প্রকাশ করেন যে এটা কার ক্ষতি হতে পারে বা এটাতে আপনার সমস্যাটার সমাধানটা হয় কি না সেইভাবে কাজেই ফেসবুকটাও খুব সেন্সিটিভ একটা জিনিস কাজের জন্যও বলেন পার্সোনাল লাইফেও বলেন সেখানে আমি শুধু একটা জিনিস অ্যাড করতে চাই যেহেতু আমরা এখানে মানে ওয়ার্ক লাইফের রিলেশনশিপ নিয়ে কথা বলছি এটা যে কতখানি ভালো দিক আছে সেটা আমি আপনাকে হয়তো জানাই যে আমি আমার বাবার কথাই বলতে পারি উনি বেঁচে নেই অনেক বছর আগে মারা গেছেন উনি কৃষি বিভাগে কাজ করতেন অনেক বছর তো তার যে কলিগুলো ছিলেন তাদেরকে আমরা চাচা বলে ডাকতাম এবং সেই কলিগদের ফ্যামিলি ছেলে মেয়ে তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক আমাদের নিজেদের ভাই বোনের মতন এখন পর্যন্ত আমরা হয়তো আরেকটা দেশে গেলে আমরা দেখি যে ওই আমাদের ওই পরিচিত আছে তাদের সেই সে সেই বন্ডিংটা কেমন করে হলো এটা তো কাজের থেকেই হয়েছে সো সেই রকমের বন্ডিং কিন্তু আমরা এখানেও কাজের থেকে করতে পারি যে একটা ফ্যামিলি এক্সটেন্ডেড একটা ফ্যামিলি আমরা তৈরি করতে পারি খালি আমাদের মনে রাখতে হবে যেন আমরা এটাকে স্বার্থ ইররেসপন্সিবিলিটি এই সব দিয়ে আমরা যেন এই জিনিসটাকে পলিউটেড না করতে পারি বা দূষণ না করতে পারি সো এখানে ওই ব্যক্তিগত রেসপন্সিবিলিটি আসছে আর কি আমরা যদি এটাকে পালন করি আমার মনে হয় যে চমৎকার একটা জীবন আমরা করতে পারবো খুব সুন্দর কথা বলেছেন আপনার কাছে আসবো বেশ অনেকগুলো প্রশ্ন এবং অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা হচ্ছে কদিন আগে আমার একটা ফ্রেন্ড বলছিল যে হি ইজ মাই বস আমি ওনাকে এত পছন্দ করি মানে ওনার পার্সোনালিটি মানে এত চমৎকার কিন্তু যখন উনি আমাকে রাত দুইটার সময় ইনবক্স করে বা চ্যাট করে আমার বিশ্বাস হয় না যে এই মানুষটা ওই মানুষ পরদিন সকালবেলা উঠে আমি যখন ওনাকে দেখি আমার মনে হয় যে ওনার অ্যাকাউন্ট কি হ্যাক হয়েছিল বা কোনো সমস্যা মানে আমরা মানুষটাকে চিনতে পারছি না ভাইয়া যে কথাটা বললেন যে যখন আমার মোবাইলের পিছনে আমাদের অ্যানিমালিটি ওই ব্যাপারটা বেশি মনে হয় চলে আসে বিকজ তার এই সময় ডয় ডর ভয় নেই আমাকে দেখছে বা লজ্জা বা সংকোচ কিন্তু পরের দিন যখন গণ মানুষের সামনে কিন্তু সে আবার তার সুন্দর একটা পার্সোনালিটি নিয়ে যাচ্ছে তো সব কিছু মিলিয়েমিশে আপনাকে প্রশ্ন দেওয়া হলো আপনি অডিয়েন্সের উদ্দেশ্যে কি বলবেন সময় যেহেতু শেষ পর্যায়ে আমরা জানি পারফেক্টেটার কারা হয় তাদের কিন্তু বেশিরভাগ সময় দেখা যায় খুবই জেন্টাল একটা চেহারা থাকে এবং খুব ভদ্র ব্যবহার জেন্টালনেস জেনুনিজম ওইটা থাকে না বাট হচ্ছে তাদের মধ্যে ওই জায়গাটা থাকে অ্যাট্রাকশন করার ক্ষমতাটা থাকে তো এটা হচ্ছে আড়ালে থাকে হ্যাঁ যখন মানে যখন সে সুযোগ পায় সেটা কিন্তু বের হয়ে আসে তো আমি দর্শকদের উদ্দেশ্যে যেটা বলবো যে আপনি যখন আপনার কলিগ বা আপনার বসের সাথে আপনি মিশছেন লিমিটেশন রাখবেন আপনার ইমোশনকে ইমোশনের একটা বাউন্ডারি দিবেন এবং কমিউনিশ কমিউনিকেশন যখন করছেন বা কিছু বলছেন যে বস বারোটার পরে আপনাকে টেক্সট করছে সেই জায়গায় আপনি পরের দিন 
এবং তখনই আপনি আপনার ফার্মনেস দেখিয়ে আপনি যেটা পছন্দ করছেন না এটা তাকে সেইভাবে বলতে হবে যেন আপনার টোন ভয়েস বলে দেয় আসলেও আপনি পছন্দ করছেন না আপনি পুরোপুরি অ্যাডাল্ট অ্যাওয়ারনেস বলতে হচ্ছে যুক্তি যুক্তি দিয়ে যে চিন্তাটা করি আমরা অ্যানালাইসিস করি সেই চিন্তাটা দিয়ে ফার্মনেস দিয়ে আমি যদি তাকে বলতে পারি তাহলে এটা বন্ধ হবে ভাইয়া যে কথাটা আসলে একটু আগে বলছিলেন যে আমারও কিন্তু রেসপন্সিবিলিটি যে আমি তাকে অ্যাওয়ার করব যে আই এম লাইকিং ইট ওর মানে আই এম নট লাইকিং ইট তাই না এটা আমার আগে বলতে হবে তারপর এটা পাবলিক প্লেস বা পরে গণমাধ্যমে যাবে থ্যাংক ইউ সো মাচ নেগেটিভিটি দিয়েও যদিও শেষ হলো কিন্তু আমরা সবসময় পজিটিভ সাইডেই কথা বলতে চাই এটার অনেক পজিটিভ ব্যাপার আছে পজিটিভ গল্প দিয়েই শেষ করেছি ভাইয়া যে গল্পটা বলেছেন যে ওনার বাবার কলিগরা ওনার চাচা তাদের ছেলে মধ্যে সাথে তাদের দেখা হচ্ছে এই বিউটিফুল বন্ডিংগুলো নিয়ে যদি আমরা চাই আমাদের জীবন অনেক সুন্দর হয়ে যাবে থ্যাংক ইউ সো মাচ আই হ্যাড এ ওয়ান্ডারফুল টাইম থ্যাংক ইউ সো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভালো এবং কনস্ট্রাকটিভ আইডিয়া যেখানে অ্যাবসেন্ট ওভার থিঙ্ক করতে করতে যেখানে নেগেটিভিটি বাসা বেঁধে ফেলে সেখানেই সমস্যা শুরু রেড ফ্ল্যাগ এসে সহজ রাস্তা কঠিন বাড়িয়ে দিয়ে চলে যায় পজিটিভ অ্যাপ্রোচ সামান্য ব্যাপার ইগনোর করে ভালো থাকার ইচ্ছে কাইন্ডনেস প্র্যাকটিস করা ধর্মীয় অনুশাসনের বেসিক জায়গাগুলো মেনে চলা সহজ করে ভাবতে শেখা আজকাল আমাদের অনেকের ধাঁচে আর নেই এগুলো কিন্তু আসলে একটু চাওয়ার ব্যাপার প্র্যাকটিস করার বিষয়ে ইচ্ছা আর চেষ্টা থাকলে একটু রপ্ত করে দেখুন এই জীবনটা বেশ অন্যরকম সুন্দর লাগবে নিজে ভালো থাকুন পাশের মানুষকে ভালো রাখুন দিস ইজ ম্যাজ মেন্তি সাইনিং আউট ফর টু নাইট আল্লাহ হাফেজ